ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ರಾಧಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಶ್ವೇತ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥದೇ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯಾಚ್ ನೀವು ಕಂಡು ಹೊಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ದ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಅವರು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಂತ ಕರೆದರು ಸೊ ಇವರ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ಗೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಗೆ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೊ ಬಿ ಅಂದರೆ ರಾಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯ ಬರೆದಿದ್ದು ವೀಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಿಗೆ ಒಂದನೇದು ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ಬರೆದಿರೋದು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೈರಿ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಹೂ ಅಮೌಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ರಿವೈವಲಿಸಮ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಎಲ್ ನೆಹರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಪಿತಾಮಹನ ಅವರನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಜನರನ್ನು ಸ್ವದೇಶಿ ಅಥವಾ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇನ್ನು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೂ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅನಾರ್ಕಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ರಾಜ್ಗುರು ಬಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿ ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಡಿ ಲಾಲ್ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅನಾರ್ಕಿಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲೂ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಂಡು ಹುಡುಕಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಗುರು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿರುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದು ಸೊ ಯಾರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಯ್ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ಲೇಟೋ ಆರ್ ಗ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೌದು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟೋಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೌದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೋ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಂತಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೋ ಅವರ ಯಾವ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟೀಸ್ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಕಲಾಸ್ಕೋಸ್ಕಿ ರ್ಯಾಚಲ್ ಕ್ಯಾರ್ಸನ್ ಸಿಮೋಯ್ ಡಿ ಬಿಯೋಯರ್ ವಿಲ್ ಕೆಂಬ್ಲಿಕಾ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಕರ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವರು ವಿದೇಶಿ ಚಿಂತಕರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಗೆ ಎಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಕಿ ಅವರು ಥರ್ಡ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇನ್ನು ಬಿಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಚಲ್ ಕ್ಯಾರ್ಸನ್ ಅವರು ಮಲ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನು ಸಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಮಾಜಿ ಬಿಯೋಯರ್ ಅವರು ಮೈನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ವಿಲ್ ಕೆಂಬ್ಲಿಕಾ ಅವರು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರದ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೀಟ್ ಸೊ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಪರೇಟ್ ವಿದೌಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷರಿ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕು ಸಂಸತ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾನೂನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಬೇಕು ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಅಥವಾ ಅಂಥ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಮೀಟಿಂಗಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಲವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಫೋರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಗೇನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆತರ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂ ಥಾಮಸ್ ಹೇರ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಎ ವಿ ಡೈಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅವರು ಅವರದ್ದು ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅವರು ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾಂಟೆಸ್ಕೋ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರನ್ನು ಇದೆ ಮಾಂಟೆಸ್ಕೋ ಅವರದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಬಿ ಬಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಥಾಮಸ್ ಹೇರ್ ಅವರದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮತದಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಗದೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಗದಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಎ ವಿ ಡೈಸಿ ಅವರು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಸೊ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಡೈಸಿ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಎಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಿಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಸೀಕ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಪೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಿಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಿಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದು ಸೊ ಅದು ಇಂಪೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಗ್ರೆಷನ್ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್ ಸೊ ಎಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿ ಅದನ್ನೇ ಮೂಲ ಧೋರಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಚೈನಾವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೈನಾವನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೀವ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೊಟಾಲಿಟೇರಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಾರ್ಕಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲೈ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೊಟಾಲಿಟೇರಿಯನ್ಸಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡೋದಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೇರಿಕ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ದೇಶಗಳು ಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ನು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಯಾ ಫೀಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನ
ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೌದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತವನ್ನು ಕೂಡ ಚಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಗುಪ್ತ ಮತದಾನ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಬೂತನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ ನಮಗೆ ಯಾರು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇ ವಿ ಎಮ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ಇದು ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು ನಾಲ್ಕನೇದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೌದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಜನರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಪೇಪರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಐದನೇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಹೌದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಕೂಡ ಜನರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎದುರು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒನ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ವೈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೊ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಎಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಚೀನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆತರ್ಗಳ ಹೆಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಬರೆದಂಥ ಬುಕ್ಸ್ಗಳ ಹೆಸರಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಎ ಸೈಮನ್ನವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಲ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ವಿಕ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಆಲ್ಬ್ರೋ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕಾಲಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಐವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಜರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀ
ಕಲಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೋಆಪರೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇನ್ನು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಜಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೆ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ನೆಸ್ಸೇ ಅದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಗಡಿರೇಖೆಯ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸೊ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇನ್ನು ಅರವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಹೌದು ಎರಡು ದೇಶಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚುವುದರಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆರ್ಮೆಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ದೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಸ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಗೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ರೂಶ್ ಹವೆವರ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಭದ್ರತೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆನ್ನೆತ್ ವಾಲ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತಕರವರು ಕೆನ್ನೆತ್ ವಾಲ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯೋ ಸಮಿತ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ರಿಯೋ ಸಮಿತ್ ಆನ್ ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ರಿಯೋ ಸಮಿತ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆನ್ ವೆನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತರ್ಡ್ ಜೂನ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಜೂನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂವಲ್ಲಿ ರಿಯೋ ಅರ್ಥ ಸಮಿತ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹುಡುಕಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಅಂತ ರಿಯಲಿಸಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ರಿಯಲಿಸಮನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಹಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗೆಂತೋ ವಾಸ್ತವವಾದ ನೈಜವಾದ ಏನು ಆದರ್ಶವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಚಿಂತಕರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾರ
ಲಾಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತದು ಅಲ್ವಾ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಈ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡರೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಇದು ಈಸಿ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಒಂದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಥರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬುಕ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಚಾನಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ 